Resume. Orkerne, menneskerne og elverne skulle lægge stenene på plads i fredens Efter lange forhandlinger, der gik forhandlingerne i hårdken ud, og orkerne tog deres sten og råbte, de skal nok gå det her, og stak af. Elverne og menneskerne blev ved med at forhandle, men de kunne ikke sætte noget på plads, før de fik orkerne med. Der var voldsomme kampe mellem orkerne og menneskerne, og elverne stod og kiggede på og valgte sige en gang imellem. Der kom et brev om, at menneskernes konge var død. Det tog et menneskeresten rimelig pænt og fortsatte forhandlinger. Man fandt ud af, at det var årkongen Voldkraft, der havde sørget for, at kongen Gustav blev dræbt. Men det, der skabte uro i menneskerækken. Alle de fem lensherrer i menneskeverdenen ville nu være konge, og de store diskussioner de var op at køre. Hvem bliver den nye konge af menneskeverdenen? Elverkongen Asbro var meget utilfreds med, at der er det ballade med at sætte stenene på plads. Det var sket for 500 år siden, og for 500 år siden rystede jorden, og vulkanerne gik udbrud. Og Asmund mente, at det her det skal bare ikke ske. Rollespillet slutter med, at menneskerne har trukket en år op til det livs træ, og tvang ham til at tage stenen frem og proppe den i af livs træ. Men orken havde ikke stenen på sig. En ork, sherman, og en elver blev enige om at lave et magikeråd og gav hånd på det. Og det var her, hvor vores rollespil sluttede sidste gang. Forhistorie til dette rollespil den 15. september. Og kongen Voldkraft er pissegal. Han har slået hele klanen ihjel, som her sortfod, for at hævne sig over det, der er sket. Han sagde med det samme, Hvem fanden tør stikke mig i ryggen? Og nu sender han nogle af sine stærkeste orker ind i området til fredens træ. I skal få styr på det her! Elverkongen Asmund er lige så frustreret. Han forstår ikke, hvad der sker, så derfor har han skrevet et rigtig langt brev og sender nu en løber ind igennem skoven med det der brev til den udvalgte elverpige Cecilia. Menneskerne er meget i tvivl over, hvad der er sket i menneskeverdenen. De har mistet deres konge, og hvad gør de nu? De ved, at stenene skal på plads i livs træng, men hvordan gør de? Kan de nu stole på deres egen lensager? Bliver han kongen, når han kommer tilbage? Det er det store spørgsmål. Det er her, vi starter vores rollespil.